BBC-ն The New York Times-ը, Euronews-ը, Al Jazeera-ն, Washington Post-ը եւ Bazmotiv Al Herin-ը կարող են լրատվա միջոցներ իրենց հրապարակումներում եւ լրատվական թողարկումներում լուսաբանում են Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումները, վերլուծելով ստեղծված իրավիճակը եւ դրա պատճառները։ Հայաստանի 15000 հազարավոր քաղաքացիներ շարունակում են զանգվածային բողոքի ցույցեր եւ անհնազանդության ակցիաներ անցկացնել վերջին օրերին գրում են նշված եւ մյուզլեմները արձանագրելով որ Երևանում Գյումրիում եւ Հայաստանի ար քաղաքներում տեղի ունեցող ցույցերն ուղղված են Հայաստանի նախկին նախագահ եւ նորոնտիր վարչապետ Սեր Սարգսյանի դեմ New York Times-ը ուրվա գծերով նոր անկախ հայաստանի քաղաքական եւ տնտեսական պատկերը նշում է որ 2008 թվականից նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած եւ սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում վարչապետի պաշտոնը ստանձնած Սեր Սարգսյանը ցանկանում է կարճած մնալ իշխանությունից հայտնի պարբերական ինչպես նաեւ Washington Post-ը նշել է նաեւ որ ինշան բողոքի 3 շաբթի օրը Քայլար Ամերջիր Սերժին Կարկախոսով հազարավոր ցուցարարներ շրջափակել են մի շարք կառավարական շենքեր եւ կատված ահար արել Երևան քաղաքի երթևեկությունը BBC New York Times Andre Darcel and Nicole Pashinyan-ի առանց բռնության թավշը հայղափոխություն իրականացնելու հայտարարությանը։ Վերջին օրերին Բերմանի ընտարկված մոտ 60-ից 80 քաղաքացիներին ինչպես նաև վկայ կոչելով Հայաստանի անզլեմներին, ցույցերը ցրելու եւ ցուցարարների հանդեպ ուշքի իրառելու մասին ոստիկանության զգուշացումներին։ Ըստ Washington Post-ի հանրապետության հրապարակում կայացած բողոքի ցույցին 4 շաբթի օրը մասնակցել են մոտ 15000 քաղաքացիներ։ Լայֆ Նյուզի փոխանցման Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը լրագրողներին հայտնել է, որ Մոսկվան հետևում է Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Մենք հետևում ենք Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին եւ որ ամենակարևորն է հուսով ենք, որ այդ ամենը տեղի ունենում օրինականության շրջանակներում, ասել է Պեսկովը։ Ռուսական Երտեն հրապարակել է Հայաստանի կառավարության գլուխ նշանակվելու կապակցությամբ Սարգսյանին ուղղված Պուտինի շնորհավորական ուղերցը։ Իսկ Սպուտնիկը եւս 1 յուրը հատուկ հոդվածը հրապարակել գունավոր հեղափոխություն կամ ով է իրականում կանգնած Նիկոլ Փաշինյանի հետևում խորհրդավոր Վերնագրով։ Վահայ Օհանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։